kim bồng thủy hỏa thổ sự hòa hợp của năm yếu tố ngũ hành lọc nước macano mang đến cho gia chủ may mắn và sức khỏe kính thưa quý vị mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay chủ nhật ngày 6 tháng 9 bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây cách lưu giữ cho cốt hiện đại tại hai ngôi chùa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp săn cua đồng mua nước nổi ở miền Tây sau ăn lá tàn phá cây xanh nhiều cây cho chuỗi chỉ sau một đêm vào YouTube nạp mua linh kiện rồi học cách chế tạo súng biểu tình chống phong tỏa vì Covid-19 ở Úc ngay sau đây là những tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 6 tháng 9 Thời điểm này, các vựa cua đồng ở vùng đầu nguồn Hồng Ngự hoạt động khá nhộn nhịp vì số lượng người bắt và nguồn cua dồi dào Nhiều chủ vựa cho biết do là thời điểm mùa nước nổi nên lượng cua đồng tăng đột biến Đối với các chủ vựa nhỏ và vừa, mỗi ngày thu mua hơn 500kg cua đồng trong khi mùa khô chỉ vài chục kg Riêng các vựa cua lớn, mỗi ngày thu từ 4 đến 5 tấn cua đồng Giá cua hiện tại dao động từ 40.000 đến 50.000 đồng 1 kg, trong khi càng cua tùy kích cỡ có giá từ 200.000 đến 250.000 đồng 1 kg. Cua đồng sau khi thu mua sẽ được các chủ vựa rửa sạch, tách vỏ, đóng thùng vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông tiêu thụ. Nhờ nghề đặt lợp cua đồng mùa nước nổi, người dân vùng đầu nguồn có thêm thu nhập vài trăm ngàn đồng mỗi ngày. Liên quan đến vụ thất lạc trò cốt ở chùa Kỳ Quan 2, Thượng tọa Thích Quang Thạnh là người chịu trách nhiệm điều hành chùa Kỳ Quan 2 cho biết, ngày 7 tháng 9, đại diện chính quyền địa phương, thân nhân và nhà chùa sẽ tiến hành sắp đặt các hũ tro cốt để người nhà dễ tìm kiếm. Dự kiến 3 ngày sau đó, người dân được trực tiếp tìm hũ tro cốt của người thân. Tính đến trưa ngày 6 tháng 9, đã có khoảng 300 người có gửi hũ tro cốt của thân nhân tại chùa Kỳ Quan 2, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đến chùa cung cấp thông tin và đăng ký các nguyện vọng như thủy tán, thờ chung hoặc đúc tượng Phật cho cốt thân nhân nếu không tìm thấy. Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết thêm, nếu thân nhân tìm được hũ cốt muốn để lại chùa hoặc người mới gửi hũ cốt vào chùa, nhà chùa sẽ làm văn bản hợp đồng rõ ràng, thời gian gửi chỉ trong khoảng từ 10 năm đến tối đa là 20 năm. Thưa quý vị, sau sự cố ở chùa Kỳ Quang 2, thì những người chọn cách đưa cho cốt của người thân gửi vào chùa đã hướng sự quan tâm nhiều hơn đến các biện pháp lưu giữ cho cốt hiện nay ở các chùa. Ngay sau đây là những hình ảnh và cách thức quản lý cho cốt ở hai ngôi chùa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện được nhiều người tin tưởng. Chùa Vĩnh Nghiêm, tọa lạc ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng bảo tháp xá lợi cộng đồng vào năm 1982 và bắt đầu nhận tro cốt người dân gửi vào từ năm 1983. Bảo tháp có 4 tầng là nơi an nghỉ của hơn 20.000 người đã khuất. Mỗi hũ tro cốt được gửi vào đều có một mã số giống như số nhà để thuận tiện cho việc quản lý. Khi người thân đến thăm viếng chỉ cần nói tên, ban điều hành sẽ hỗ trợ tìm vị trí đặt tro cốt người thân của họ. Thời gian gửi tro cốt vào chùa là vĩnh viễn và chi phí gửi hiện tại là 15 triệu đồng. Trước số lượng người dân tin tưởng gửi tro cốt ngày một nhiều, nhà chùa đã cho xây dựng thêm nhà an lạc. Còn tại chùa Phước Viên, quận Bình Thạnh, không nhận giữ hũ tro cốt, chỉ nhận người thân gửi tro cốt được chuyển hóa thành thạch cốt ép pha lê và ảnh thờ pha lê. Đến thời điểm này, có khoảng 200 thạch cốt và 800 ảnh thờ được thân nhân gửi vào chùa. Thạch cốt và ảnh thờ pha lê cũng được thờ vĩnh viễn, duy trì đến các đời khác. Chi phí gửi thờ thạch cốt 5 triệu đồng, còn thờ ảnh pha lê chi phí 1 triệu đồng. Sáng ngày 5 tháng 9, bà Lê Thị Hương, 78 tuổi, ở phường Đình Bản, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nghe tiếng gào thét cầu cứu của cháu nội 6 tuổi tại nhà con trai bà là Đặng Trung Kiên, 47 tuổi, nên gọi cửa nhưng Kiên không mở. Nghe sau đó, bà Hương đã báo cho công an thị xã Từ Sơn. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, lực lượng công an đã đột nhập vào nhà Kiên và phát hiện người tình của Kiên là Lê Thị Nương, 36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, đang giữ bé gái trên giường. Tổ công tác đã khống chế Nương, giải cứu cháu bé, đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng cháu bị nhiều vết bầm tím ở vùng lưng, cánh tay phải bị gãy. Bước đầu công an xác định Kiên đã đánh đập, bạo hành con đẻ nhiều ngày. Quá trình khám xét nhà và truy bắt Kiên, công an thu giữ một lượng lớn ma túy và một khẩu súng K-59, trong đó có một viên đạn đã lên nòng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, những ngày qua, dịch sâu ăn lá đang tấn công cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh. Có nơi chỉ trong một đêm, cây xanh đã bị sâu ăn sạch lá trở nên chơi chuỗi. 
Ghi nhận vào sáng nay ngày 6 tháng 9, dọc theo tuyến đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, nhiều cây xanh, chủ yếu là cây sao đen, đã bị sâu xanh dài hơn 5cm tấn công. Sâu xanh không chỉ bám trên thân cây mà còn bò xuống mặt đường khiến nhiều người hoảng sợ. Có đoạn, hàng chục cây xanh bị trụi lá đứng liền nhau, phía dưới gốc cây phân sâu vương vãi. Nhiều người không khỏi lo ngại tình trạng này sẽ mở rộng ra nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố. Nó đã xuất hiện cách đây cả một tuần nữa thôi, nhưng mà cái tốc độ nó tàn phá là rất nhanh. Nó tới một cây nào là cái cây đó sẽ xóa, xóa màu xanh ngay và cái dẫn có khả năng là dẫn đến chết cây. Đại diện xí nghiệp 1 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh cho biết sẽ phun hóa chất tinh dầu xử lý sâu ăn lá cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng đồng thời sẽ kiểm tra giám sát hiện tượng này ở các tuyến đường có cây sao đen ở khu vực trung tâm thành phố. Qua nhiều ngày theo dõi bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào tối qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã bắt quả tang tại nhà bà Trương Thị Oanh, 48 tuổi, ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, có 20 người đang đánh bài ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một bộ bài tây, 8 điện thoại di động, hơn 77 triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan. Điều đáng nói, trong số 20 người tham gia đánh bạc thì có đến 11 phụ nữ, hầu hết là người cùng địa phương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Sáng nay, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Ngoại ngữ Tinh học tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phải dừng thi tại một phòng thi chứng chỉ chuyên viên chính do một thí sinh đột ngột bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu. Thí sinh tử vong 42 tuổi, hiện là cán bộ thanh tra tỉnh Đắk Nông, được cho là có tiền sử bệnh cao huyết áp. Khi buổi thi bắt đầu được khoảng 30 phút thì nạn nhân đột nhiên ngã ngửa đầu ra sau ghế và được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Mới đây, một tổ công tác của công an huyện Rồng Bông, tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang Doãn Nam, 27 tuổi, trú tại xã Hòa Lễ, huyện Rồng Bông. Khi nghi phạm này vừa nhận và đang kiểm tra một bộ phận linh kiện của khẩu súng, ngay sau đó tổ công tác đã đưa Nam cùng các tan vật về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận đã vào kênh YouTube có tên Lầu A Xính tìm hiểu rồi đặt mua linh kiện là nòng súng với giá 4,2 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận, sau khi Nam nhận được hàng thì mới thanh toán tiền. Khi nhân viên vừa đến nhà giao hàng cho Nam thì một tổ công tác của công an huyện Rồng Bông phát hiện bắt quả tang. Được biết cách đây hơn một tháng, Nam cũng vào trang YouTube trên và đã đặt mua một bơm súng với giá 700.000 đồng. Đã có nhiều vụ án mạng xảy ra xuất phát từ súng tự chế, vì vậy pháp luật luôn nghiêm cấm và xử lý nghiêm mọi hành vi mua bán, tàn trữ, sử dụng và chế tạo súng tự chế. Mới đây trên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ một người nghi là tài xế xe container cầm dao chặn đường, chém gương, đe dọa tài xế xe khách. Theo nội dung đoạn video, thời điểm trên hai xe chạy ngang hàng nhau trên đường cao tốc và khi xe container vượt lên được thì ép xe khách vào giải phân cách. Liền sau đó, một người từ trên xe container mở cửa xe nhảy xuống, dùng dao chém gương và đe dọa tài xế xe khách. Vụ việc xảy ra khiến hành khách và người dân địa phương bức xúc. Mong lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc và có hình thức xử lý thích đáng. Chuyển sang những thông tin thế giới đáng chú ý. Hơn 1.000 người dân ở thành phố Melbourne, bang Victoria và một vài nơi khác của Úc đã đổ xuống đường biểu tình để phản đối lệnh phong tỏa của thủ hiến bang này. Cuộc biểu tình nổ ra khi số ca nhiễm mới trong ngày 5 tháng 9 ở bang này là 76 ca và thủ hiến Andrew cảnh báo hàng nghìn người sẽ chết nếu dỡ bỏ lệnh phong tỏa quá sớm. Bắt đầu tại đài tưởng niệm, cuộc biểu tình lan sang nhiều tuyến đường và làm ủng tắc giao thông gần công viên Albert. Nhiều người không đeo khẩu trang, trong khi những người khác cầm biểu ngữ trước mặt cảnh sát với nội dung chấm dứt lệnh phong tỏa mà người dân đang phải chịu đựng. Lực lượng chức năng phải huy động cả kỵ binh và cảnh sát chống bạo động để trấn áp người biểu tình. Cảnh sát đã bắt ít nhất 15 người và đưa ra nhiều án phạt. Các cuộc biểu tình cũng đã nổ ra ngoài tầm kiểm soát ở vịnh Byron, phía bắc bang New South Wales. Cuộc diễu hành bằng tàu thuyền ở Texas mới đây để thể hiện sự ủng hộ với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở nên náo loạn khi nhiều thuyền bị chìm. Các video về sự kiện lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số chiếc thuyền bị nước tràn vào và ít nhất 4 thuyền đã bị chìm trong khi hành khách trên thuyền cuốn cuồng nhảy xuống nước. Rất may không ai bị thương nặng trong vụ việc. Các cuộc diễu hành trên sông nước của những người ủng hộ Tổng thống Trump đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, từ New Jersey đến Nam Carolina trong mùa hè này. Một số cuộc diễu hành có sự tham gia của hàng ngàn chiếc thuyền. Bản thân ông Trump đã lên tiếng ủng hộ những cuộc diễu hành này và nói nếu ông không quá bận thì sẽ tham gia kiện. Mới đây, ngoài khơi Đại Tây Dương, một tàu câu mực của nước Bolivia sau suốt 160 ngày lên đên trên biển đã trúng đậm một đàn mực hàng trăm tấn. Được biết, 
đây là tàu câu mực hiện đại với những dãy lưỡi câu tự động đã hút trọn mẻ mực khổng lồ và kéo từng con lên thuyền. Mực nhiều đến nỗi các hầm đều đầy, bon tàu dùng tạm để chứa mực. Ước tính khối lượng mực câu được khoảng 100 tấn. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ vn tv tuổi trẻ vn kênh youtube và fanpage của báo tuổi trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo tuổi trẻ hoặc sợp từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại! Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Sự hòa hợp của năm yếu tố ngũ hành Lọc nước Macano mang đến cho gia chủ may mắn và sức khỏe Lõi ceramic siêu bền tiết kiệm chi phí Mang RO Aqualas nhập khẩu từ Mỹ Macano phong thủy ngũ hành vượng khí thăng hoa